Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy cuando la telenovela de Microsoft con Activision Blizzard parecía que estaba tocando a su fin Phil Spencer y el presidente de Microsoft nos traen una nueva noticia una nueva noticia la cual es que Nintendo y Steam por una oferta formal por parte de Microsoft recibirían el juego Call of Duty por los próximos 10 años. Algo que realmente ha sorprendido a propios y extraños y algo que Microsoft ha ofrecido en estos momentos tras la investigación de las diferentes comisiones alrededor del mundo. Una oferta la cual anteriormente no estaba encima de la mesa ni de cara al público en general porque no se había dicho ni de cara a las comisiones, las cuales la primera notificación que tienen de esto es por vía interna, supongo que se lo habrá pasado Microsoft y nosotros como usuarios a través de Twitter porque han utilizado Twitter como medio de comunicación oficial tanto el señor Brad Smith como Phil Spencer, ¿ok? Ahora vamos a ver la noticia, vamos a ver todo esto, vamos a ver qué significa. Esta noticia, evidentemente, que nos la llevaremos también a los directos, unos directos que cada vez son más interesantes y en cada... Bueno, y en estos directos cada vez somos más gente. De hecho, en el día de ayer había más gente en el directo que probablemente viendo el vídeo que subí sobre la noticia de la subida de precios de Xbox, un vídeo el cual se subió a la hora del partido de España, y como la mayor parte de mi audiencia es de España, pues honestamente todo el mundo estaba viendo el partido y se juntó muchísima gente en el directo para hablar también del tema del partido y el tema de la subida de precios de Xbox pasó desapercibida. ¿De acuerdo? Os lo digo, quien quiera ver el vídeo, que sepa que a las 6 de la tarde en este canal se suelen subir los vídeos... En el caso de ayer, la subida de precios de Xbox. Y a las 7 de la tarde, en los directos, como podéis ver ahora en pantalla, hablamos largo y tendido de los temas del día y otras noticias de actualidad que vayan surgiendo por el chat. ¿Ok? Así lo tenéis claro. A las 6, vídeo aquí, pase lo que pase. Si te notifica o no te notifica YouTube, pásate por aquí a las 6 y verás un vídeo. De lunes a jueves o de lunes a viernes. Y de lunes a jueves tenemos los directos de 7 a 9 en la plataforma morada, ¿ok? Que quede claro, ¿eh? Porque luego la gente me pregunta, ¿ha subido vídeo? No me ha llegado notificación. Eso son cosas de YouTube y en el día de ayer con el partido la cosa fue absolutamente excepcional, ¿ok? Con lo cual, que lo sepáis, a las 6 de la tarde los vídeos en este canal, a las 7 los directos de la plataforma morada. Vamos a hablar de la noticia del día de hoy. Una noticia que se ha confirmado a través de Twitter. Medio de comunicación por parte de Phil Spencer y Brad Smith los cuales han dicho lo siguiente, como podéis ver aquí. Phil Spencer en el día de ayer hizo un comunicado a través de Twitter que había dicho que Microsoft, como compañía, había adquirido un compromiso de llevar a Nintendo durante 10 años la saga Call of Duty. Si, las, bueno, si la fusión entre Microsoft y Activision Blizzard King se lleva a cabo. Si se lleva a cabo, se compromete ante los estamentos de llevar más juegos a más personas sin importar cómo elijan el lugar, ¿vale? Cuidado con esto. Microsoft en el día de ayer dijo por primera vez de manera pública y a los estamentos supongo que se lo habrán dicho de manera interna que ellos llevarían el juego de Call of Duty a Nintendo Switch. Ahora hablaremos qué supone eso a nivel económico, a nivel de franquicia, a nivel de movimiento, por la compra, ¿de acuerdo? Vamos a hablarlo largo y tendido. Pero vamos a ir a otro punto que Phil Spencer, como no le cabía en Twitter todo del tirón, porque Twitter todavía no ha ampliado los caracteres, como podéis ver aquí, añadió en el mismo tweet que también simultáneamente ofrecerían Call of Duty a la plataforma Steam para que pudieran comprar los juegos después de haber cerrado la fusión con Activision Blizzard King. Y se entiende que le habrán dado también 10 años a Steam, al igual que le ha ofrecido a Nintendo. ¿Ok? Ahora veremos qué supone esto para Steam, qué supone esto para Xbox y qué por qué lo hace ahora Microsoft. Porque esto lo podía haber dicho el primer día y a lo mejor las comisiones hubieran dado el visto bueno. ¿Quién lo sabe? Estas condiciones son nuevas. Pero ahora bien, no solo habló Phil Spencer, también, también ha hablado, de acuerdo, Brad Smith, uno de los mandamases de Microsoft, que dijo... Nuestra adquisición que llevará Call of Duty a más jugadores y más plataformas es en firme. Esto es bueno para la competencia y bueno para los consumidores. 
Damos las gracias a Nintendo que ha aceptado el trato. Y cualquier día que Sony quiera sentarse a hablar, estaremos encantados de cerrar un contrato de 10 años también para PlayStation, ¿vale? A ver, aquí me entra un poco la risa por un motivo que es obvio y manifiesto. Señor Brad Smith, manda más de Microsoft, dice... Nosotros le damos 10 años a Nintendo de un juego que a Nintendo no llegaba, ¿vale? O sea, Nintendo recibe algo que no tenía anteriormente, con lo cual Nintendo contenta. Y a PlayStation le ofrecen el mismo trato que es, te doy un juego por 10 años que tú recibías de por vida, porque era un multiplataforma, con lo cual el trato no es igual de justo. Porque uno pierde clarísimamente que es Sony, ¿de acuerdo? Ahora bien... Para ver cómo está la situación a día de hoy, fijaros, todas aquellas personas que decían que la comisión no pintaba nada, que la comisión era un mero trámite, que Microsoft iba a comprar esto como hubiera o que querido o como le daba la gana. Y ahora estamos viendo que Microsoft, ya no solo con Phil Spencer, sino con personas responsables de la compañía, están haciendo llamamientos a que PlayStation firme el acuerdo por 10 años y que ya dé su brazo a torcer en estas declaraciones que hace a las diferentes comisiones para que las comisiones le dejen comprar Call of Duty con lo cual Playstation si las comisiones hubieran dejado comprar a Microsoft la compañía Activision Blizzard como le hubiera dado la gana no hubiera tenido ni 10 años a palabrados que ahora mismo le está ofreciendo Microsoft y Microsoft ahora se está dando cuenta de que tiene que ofrecer a más plataformas como por ejemplo Nintendo Switch y Nombrar a Steam, que tampoco se había nombrado anteriormente en esta discusión, para intentar hacer ver a la comisión que ellos están de parte del público en general y que ellos quieren hacer llegar el juego a más gente. Si eso hubiera sido así desde un principio, lo que acaba de afirmar Phil Spencer y lo que acaba de afirmar Brad Smith debería haberlo propuesto día uno. Si lo proponen ahora es simple y llanamente porque no les queda otra. Si quieren conseguir con el beneplácito de las autoridades la compra de Activision Blizzard y no arriesgarse a un posible juicio o no arriesgarse a que la comisión deniegue la compra como Microsoft quiera. Que como yo siempre os he dicho, Microsoft podrá comprar Activision Blizzard en el momento que acepte algunas de las condiciones que está por ver cuáles le van a poner las diferentes comisiones, tanto en Estados Unidos, la FTC, como en el Reino Unido, como en Europa y en otras partes. Todavía no sabemos lo que le van a pedir a esas comisiones. Pero Microsoft, como compañía, se cura en salud y dice que le da 10 años a Nintendo, 10 años a PlayStation, que Nintendo acepta los 10 años sin ningún problema y le da las gracias. A PlayStation le dice que estarán encantados de sentarse a, a finalizar el contrato cuando ellos quieran, pero Sony no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto, como diciendo, mira, vosotros podéis ofrecer lo que queráis, que nosotros no vamos a esperar a la resolución de las comisiones, que pase lo que tenga que pasar. Pero Microsoft tiene que plantear de cara al mundo de los videojuegos, a los estamentos, que ellos quieren llevar una franquicia como Call of Duty a Nintendo Switch y también a la plataforma de Steam. Y ahora vamos a hablar de qué supone eso a nivel económico para Microsoft y... ¿Cómo eso anteriormente Activision Blizzard lo había desechado? Vamos a entender una cosa. Cuando Phil Spencer dice voy a llevar el juego a Nintendo Switch, la primera pregunta es ¿cómo lo vas a llevar? ¿Lo vas a llevar en formato la nube? ¿Lo vas a llevar en formato físico? ¿Lo vas a intentar llevar dentro del Game Pass? Se supone que lo vas a llevar como un videojuego a esa plataforma. Phil Spencer no habla de Nintendo Switch y no habla Brad Smith de Nintendo Switch. Habla de Nintendo. Y no habla en presente a corto plazo. Habla a largo plazo o a medio plazo. Porque evidentemente llevar Call of Duty a Nintendo es algo difícil. No difícil, dificilísimo. Porque si no, ya hubiera estado. Porque, ¿qué te crees? ¿Que Activision Blizzard no hubiera querido ganar ni dinero con Nintendo? Activision Blizzard sacaba juegos en Wii y a partir de ahí dejó de lanzar. Por un único motivo, palmaba pasta. Sacar juegos como Call of Duty en Nintendo es perder dinero. Activision Blizzard lo detectó en la anterior generación y por eso no han salido más Call of Duty en Nintendo Switch. Los jugadores de Nintendo Switch no son jugadores de Call of Duty. Punto. 
Y esto se sabe porque si no, la compañía Activision Blizzard hubiera seguido sacando juegos en Nintendo Switch. Es así de sencillo. Luego está la parte técnica. Nintendo Switch es una consola que, a nivel de potencia, dudosamente va a mover un Call of Duty. Dudosamente. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un port a Nintendo Switch? ¿Los señores de Xbox? ¿O lo, vayan a, o lo van a llevar a la nube para que lo jueguen los usuarios de Nintendo Switch para contentar a las administraciones porque el que piense que esto lo hacen para contentar a los jugadores como dice Microsoft de que quieren llevar los juegos a todas las plataformas y hacer a la gente feliz ese cuento podemos poner esta música de aquí que nos sonará a todos vamos a quitar una vamos a poner la otra porque esta es la música que pega a eso o sea que Microsoft diga que quiere llevar los juegos a todo el mundo y que por eso se lo ofrece a Nintendo y lo quiere meter en Steam y se lo quiere dejar 10 años a PlayStation, honestamente, eh, ni nadie creo que se chupe el dedo ni nadie creo que sea tan infantil como para creerse ese argumento. Microsoft lo que quiere es poder firmar el acuerdo con las diferentes administraciones para poder quedarse con Activision Blizzard. Y una de las condiciones es que la comisión vea que el videojuego sale en todas partes. ¿Vale? Con lo cual... Microsoft hace esto no porque quiera. Esto que estáis viendo aquí no lo hace porque Microsoft quiera ayudar a todo el mundo porque es una hermanita de la caridad. Haciendo esto, Microsoft palma pasta. Sacando el juego en Nintendo Switch con el desarrollo en Nintendo Switch, arriesgándose a unas posibles ventas en Nintendo Switch, Microsoft arriesga muchísimo. Arriesga tanto que Activision Blizzard en la última generación no lo ha hecho. ¿Vale? Y eso es por algo. Pero Microsoft aún así está dispuesta a arriesgar para ganarse el favor de la comisión y que le deje comprar Activision Blizzard. Punto. Nintendo, evidentemente, si le dicen te voy a traer un juego, ya sea Call of Duty o cualquier otra su plataforma, como fue Fortnite de Epic Games, va a decir traedlo. Por mi parte, perfecto. Y si me lo traes en un formato el cual tú lo trabajes hasta la saciedad para que no sea un port malo, mejor. ¿Vale? Porque evidentemente todo lo que llegue a Nintendo ayudará a Nintendo a crecer. Pero aquí hay un detalle. Que es que Microsoft, y quito esta música, volvemos a la anterior. El tema está en que Microsoft te quiere vender el videojuego Call of Duty en Nintendo Switch, en Steam, en PlayStation por 10 años. Que a partir de los 10 años no quieren asegurar nada. Que esto lo veo hasta cierto punto normal porque nadie puede asegurar de por vida algo. Porque no sabes lo que va a pasar, pero... Actualmente los videojuegos son multiplataforma y se entienden que van a estar de por vida en todas las plataformas, incluida Nintendo Switch. Si Activision Blizzard ve que hay negocio ahí, Activision Blizzard no ha visto negocio ahí, no lo ha hecho. Microsoft tampoco ve negocio ahí. Lo que quiere es llevarse el favor de las administraciones y punto. Sabe que va a palmar pasta, porque si no, Call of Duty hubiera salido desde el lanzamiento de Nintendo Switch y no ha salido. Y por lo tanto, cuando tú hablas de darle a estas plataformas durante 10 años un juego, también que no se olvide que se lo vas a querer vender a todas las plataformas mientras en tu plataforma lo quieres meter día 1 con tu suscripción, lo cual hará una ventaja competitiva, la cual a día de hoy ninguna de las otras compañías podría tener. Pero claro, en el caso de Nintendo, que no tiene ese juego, pues dirá, ningún problema, traerlo a Nintendo Switch, porque de la nada que es no tener el juego, puedo tener el juego. Ya veremos cómo lo tiene Nintendo Switch o Nintendo la que sea, ¿eh? porque no han dicho Nintendo Switch, han dicho Nintendo. A futuro a lo mejor hay una revisión de Nintendo más potente, Dios lo quiera, y tengamos una consola de Nintendo que pueda mover Call of Duty, ¿vale? Y eso sería otro tema. Pero en el caso este, que se lo ofrecen a Nintendo, Nintendo evidentemente no va a poner ninguna pega, pero el problema sigue estando con PlayStation. Una PlayStation que ante a las administraciones ha dicho... Y yo no digo que esté a favor ni en contra de lo que ha dicho PlayStation. Simplemente, como siempre digo, yo simplemente lo explico. PlayStation dice, a día de hoy, esta compañía es libre de sacar los juegos donde ella quiera y son los juegos multiplataforma en Xbox, PlayStation, en PC. Y si no salen en Nintendo Switch es porque no hay negocio en Nintendo Switch, porque si no saldrían en Nintendo Switch. Esto es lo que le ha dicho PlayStation a las administraciones. Y por lo tanto, PlayStation... Dice, si va a comprar Microsoft esto, se corre el riesgo de que una parte de la comunidad 
quede excluida. ¿Por qué? Porque cuando ponga el juego a la venta, dentro de su servicio lo pueda poner día 1 como un exclusivo, como puede poner cualquier otro. Y yo te digo que no estoy ni a favor ni en contra, que yo, si os digo la verdad, a mí no me parece tanto drama esto. Yo os lo digo sinceramente. Yo no creo que sea algo dramático que PlayStation pierda Call of Duty, aunque se lo quedara en exclusiva a Xbox, que no va a ser el caso, porque al final, como podéis ver, las cosas van por 10 años. Y en 10 años, ¿tú sabes lo que puede pasar? El tema está en que PlayStation toma una decisión que es yo me mantengo firme. Y en las declaraciones de Microsoft de que le ha ofrecido a Nintendo este contrato y Nintendo ha aceptado, y que Sony les está dando largas diciendo de que a ellos no les interesa ese trato, lo que se demuestra es que es Microsoft la que va detrás de PlayStation para buscar el favor de PlayStation para que PlayStation ya no ponga más trabas en estas comisiones. Y si se ha conseguido algo a día de hoy después de meses de negociaciones, es que esta comisión, estando por medio, ha conseguido que Call of Duty salga en Nintendo se mantenga en Steam por los próximos 10 años y probablemente en PlayStation siga saliendo durante la próxima década. Cosa que si no se hubiera metido por medio esta comisión, que es su trabajo, auditar esto, y no hubiera dicho a Phil Spencer y a Xbox, oiga, señores, esto hay que ver cómo se compra, Xbox, si hubiera comprado esto como le hubiera dado la gana, ni Nintendo tiene Call of Duty, ni Steam tiene Call of Duty, ni PlayStation tiene Call of Duty y el juego de Call of Duty estaría a día uno en el Game Pass y exclusivo de jugadores de Xbox y de PC de la plataforma de Microsoft, en la tienda de Microsoft Store, no en Steam. Fijaros si la comisión ha conseguido algo, que como medida de presión ante la negativa de darle el visto bueno de primeras... Ya ha conseguido que Microsoft, a través de sus portavoces, ya no hablo de Phil Spencer, sino hablamos de personas las cuales están por encima de Phil Spencer, están dando ya informaciones a través de las redes sociales de manera oficial, utilizando Twitter, pero es que esto es de su propia cuenta de Twitter, con lo cual esto es un comunicado oficial, para intentar decir a todo el mundo que Microsoft es la buena de la película, que aquí los malos son otros. Como siempre os lo he dicho, y os lo vuelvo a repetir, tanto aquí como en los directos, aquí no hay buenos ni malos. Aquí hay un conflicto de intereses. Y no podemos pensar de que Microsoft lleva Call of Duty a Nintendo porque ellos quieran. Llevan Call of Duty a Nintendo y lo mantienen en el Steam y lo quieren dejar en PlayStation 10 años porque por la presión de las comisiones no les queda otra. Porque se están viendo en dificultades a la hora de adquirir la compra, que como siempre os he dicho, se podría llevar a cabo en el caso siempre que Microsoft dijera, vale, acepto las condiciones. Microsoft siempre tiene la última palabra en la compra, pero tiene que ceder a algunas cosas, las cuales las comisiones le pidan, y en este caso sin pedirle nada a las comisiones, porque todavía no han acabado las investigaciones, Microsoft se adelanta y primero lava su imagen pública diciendo, nosotros somos los buenos de la película, le llevamos el juego a Nintendo, lo mantenemos en Steam, se lo ofrecemos a Sony. Cuando la realidad es que le estás dando un contrato a Sony de 10 años cuando Sony tenía ese juego de Activision Blizzard para toda la vida porque era multiplataforma. En Nintendo ese juego no había llegado nunca, con lo cual los señores de Nintendo deben decir, pues mira, contentos estamos porque de no tener nada que venga. Y luego los señores de Activision Blizzard, en Activision Blizzard deben estar pensando, madre mía la que nos espera. Porque llevar un Call of Duty a Nintendo, a no ser de que Nintendo cambie la videoconsola a nivel técnico y haga una consola más potente, Dios quiera que sea así, porque es que desde Nintendo Switch se espera una consola más potente de Nintendo para poder jugar a todos los juegos, porque yo creo que ya Nintendo sería la consola total, se puede jugar a los exclusivos de Nintendo y a los third party más potentes, pues evidentemente aquí Nintendo dice, traerme el juego, que yo estoy contenta. Y Steam, como lo tiene perdido también... Pues evidentemente, pues si me das 10 años, 10 años, aunque con Steam no han dicho cuánto, ¿vale? Pero da igual, si lo puedo vender en Steam, mejor. Pero el tema de PlayStation es lo que queda en el limbo. Que como siempre os digo, yo simplemente lo explico. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, compartirlo o no, que yo no lo comparto. Repito que para mí esta película de Call of Duty se está haciendo una pelota muy grande, demasiado exagerado lo veo yo este tema con Call of Duty. Pero evidentemente PlayStation tiene unos intereses y Microsoft tiene otros los cuales llevan a Microsoft a tirar ya la casa por la ventana y decir, no, no, un juego que en Nintendo nadie imaginaba por cuestiones técnicas, pero también por cuestiones económicas, 
ese juego en Nintendo lo que va a costar desarrollarlo, mantenerlo y tenerlo ahí versus lo que van a sacar de retorno en inversión, evidentemente si Activision Blizzard no lo ha hecho en esta generación de Nintendo Switch, blanco y en botella, no hay que ser muy listo, no tengo que explicarlo yo mucho, quien no lo quiera entender es que debe ser muy fanboy, evidentemente Activision Blizzard no ha hecho eso porque el negocio, después de haber visto las ventas de Wii, de los Call of Duty que salieron en Wii, aparte de la dificultad técnica, deben decir, pues eh, aquí mucho negocio no le vemos. Y Microsoft asume que eso no puede ser un buen negocio para Microsoft, simple y llanamente, para intentarse llevar el favor de la comisión para que la comisión la vea más amable y que se plantea a Sony PlayStation como la mala de la película, diciendo que son los únicos que no aceptan un trato por 10 años que le han ofrecido, ¿ok? Como digo, en los directos hablaremos largo y tendido de este tema en la plataforma morada. Ahora, a partir de las 7, quien quiera pasarse a verlo, que se pase, que hablaremos largo y tendido. Y si tenéis alguna duda o pregunta, la desarrollaremos entre todos en los directos, ¿ok? Y os recuerdo lo que os he dicho al principio. Los vídeos en este canal a las 6 de la tarde, los directos a las 7 en la plataforma morada. Para que no haya error, porque mucha gente me pregunta, ¿ayer subiste vídeo? Sí, macho, pero como hubo un partido con prórroga de España, el cual cogió en el lanzamiento del vídeo, porque a las 6 de la tarde estaba en la prórroga España, YouTube no notificó a nadie, porque las pocas notificaciones que salió nadie las quiso ver, porque evidentemente el partido estaba por delante, eso no hizo que las notificaciones llegaran y luego me decís, ayer no hablasteis del tema de los precios de Xbox. Sí, lo hablé en el vídeo y en los directos, ¿ok? Pero atentos al canal, a las 6 de la tarde vídeo y a las 7 los directos. Yo sin más me despido por aquí, te dejo un vídeo anterior que es el que te perdiste en el día de ayer. Por aquí el botón de suscribirte a todos mis canales que como me caben todos en la caja de descripción te dejo el resto. Y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre, separaros de esta locura de YouTube, la cual estáis viendo, The Party Gators, que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!